举冠军。男子七十七公斤级，中国队派出了小将素莹和老将吕小军的双保险。抓举比赛，素莹状态一般，最终依靠第三把的一百六十五公斤排在第五。抓举实力最强的吕小军，第二把稳稳地举起了一百七十五公斤，抓举冠军到手。随后，他挑战一百七十七公斤，冲击自己保持的一百七十六公斤的世界纪录，结果没有成功。作为三届世锦赛和一届奥运会冠军，名将吕小军保持着七十七公斤级抓举和总成绩的世界纪录。赛前他就希望在本届世锦赛上将挺举的世界纪录也收入囊中。但是接下来发生的一幕却让谁都没有想到：挺举开把要了二百零一公斤的吕小军原本应该在比较靠后的位置出场。但是由于在他之前上场的哈萨克斯坦和俄罗斯选手在互相争斗中调整了重量，导致还在做准备活动的吕小军不得不匆忙出场。节奏被打乱，气息也没有调整好，结果第一次试举二百零一公斤，吕小军失败了。嗯，是有点仓促。第一把，嗯，怎么说呢？我在后面一百九都没听见了，啊，就是说，这道理道理了，就一直啊，我就就是这样子跑了上去，跑了上去就是说，怎么说呢？呃，气就是说还没调顺，就是说翻起来之后就是杠铃也没调好，就是说他气还是没有压好就走了，走了完就是就是，怎么说呢？还是气没有，还是没压好吧。这个意外极大的影响了这位名将的心情和士气。接下来的两次试举也都没能成功，吕小军挺举砸锅。我一百八做完之后嘛，就是歇的时间太长了，太长了等于说，将近估计有歇了个七八分钟。这东西就打顺了之后，他等于说那个动作等于说你自然而然的就打出来了。等于说你一旦歇下来之后休息了将近是，这时间长了之后，等于说就是身上一个是肌肉上面的一个反应，再一个就是怎么说呢？嗯、呃，从兴奋度啊这方面，就是精神这方面，就是有点松懈了吧？就是后面改改改改改有点乱了，乱了就是说，呃，本来是二百开的，后来加到二百零一，我说再歇，再就是也是反正非常急吧，嗯，反正是还是有点乱了，就是还是自己没活动开吧。其实这种事情发生在明年的里约奥运会之前，也许并不是一件坏事儿。这也为他的奥运备战提前敲响了一记警钟。呃，回去还是得啊慢慢总结。再一个是挺举，还得多加强。挺举这方面再争取再再练的更扎实一点吧。抓举比赛中并没有显露头角，仅排名第四的哈萨克斯坦选手拉西莫夫上演了高光表现，凭借第二把的二百零七公斤锁定了挺举冠军。同时，他也以三百七十二公斤收获了总成绩冠军。中国小将素莹挺举成绩为一百九十公斤，三百五十五公斤的总成绩排名第七。奥运年之前的这次失利为刘晓军敲响了警钟。当然，比赛的失利主客观的原因都有，但我们更多的还是应该从自身找问题。另外呢，我们的小将素莹。今天的成绩虽然不算出色，但是他忍着腰伤，最终挺起了一百九十公斤。这个一百九十公斤的确值得嘉许，他体现了运动员一种顽强的意志品质。希望老将和新秀在今后的训练和比赛当中都有好的表现。